ஸோ யூபிஎஸ்சி தேர்வுக்கான பயிற்சி பற்றை நம்ம வந்து தெளிவான முறையில் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளேயும் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறக்கூடியதை நம்ம வந்து தெளிவான முறையில் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த காணொலி நெக்ஸ்ட் இயர் நடக்கக்கூடிய எக்ஸாமுக்கும் நெக்ஸ்ட் இயர் நடக்கக்கூடிய யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் வரக்கூடிய நான் முதல்வன் திட்டத்திற்கான தேர்வுக்கு வந்து மிக சிறந்த முறையில் உங்களுக்கு வந்து பயன் தரும் ஸோ அதனால் இதை வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமை பொறுத்தவரையில் நமக்கு வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ பொதுவாக என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி பாலிட்டி எக்கனாமி போன்ற பல்வேறு தலைப்புகள் வந்து இருக்குது ஓகே ஹிஸ்ட்ரி அந்த ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சரல் அப்படிங்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஸோ ஏன்சின் இந்தியா அப்படிங்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் மிடிவல் இந்தியா அப்படிங்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் மாடர்ன் இந்தியா அப்படிங்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஸோ இதில் வெயிட் ஆனது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடர்ன் இந்தியா ஸோ இதில் ஹண்ட்ரட் கொஷினில் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் கொஷின் ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டீன் கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜாக்ரஃபி ஸோ ஜாக்ரஃபி பொறுத்தவரையில் நடப்பு நிகழ்வில் மேப்ஸ் ஓரியன்டான சம்ஸு அதிகமாக வந்து வரும் இதில் ஒரு டென் டு டுவெல் கொஷின்ஸ் வந்து வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிட்டி ஸோ இது கூடவே நம்ம வந்து என்வாரன்மெண்ட் வந்து படிக்கணும் ஸோ என்வாரன்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து வரும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப வெயிட்டான சப்ஜெக்ட்டு என்வாரன்மெண்ட் ஸோ அடுத்து பாலிட்டி அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப் பாலிட்டி இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பை பொறுத்தவரையில் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு மூணு கொஷின் நாலு கொஷின் கிட்ட வந்து வரும் பாலிட்டியை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு அரௌண்டு ஃபிஃப்டீன் கொஷின் கிட்டே வந்து வரும் தேர்ட்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் கொஷின் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமி ஸோ எக்கனாமியில் உங்களுக்கு வந்து ஓவராலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டீன் ஆர் ஃபிஃப்டீன் கொஷின் கிட்டே வந்து வரும் ஸோ இதில் எக்ஸ்டர்னல் செக்டாரில் ஃபிஃப்டீன் கொஷின் இருக்குன்னா அதில் எக்ஸ்டர்னல் செக்டார் சாப் டாபிக்ஸில் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் கொஷின் கிட்டே எக்ஸ்டர்னல் ட செக்டார் டாபிக்ஸில் மட்டும் கேட்பாங்க ரைட்டாக ஸோ அப்போ இப்படி தான் வந்து படிக்கணும் அடுத்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு மோர் தென் டென் டு தேர்ட்டீன் ஆர் ஃபிஃப்டீன் கொஷின் கிட்டே வந்து இருக்கும் எல்லாமே ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கக்கூடிய ஆவரேஜ் வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து யூபிஎஸ்சி பொருளிம்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் சி சேட் அப்படிங்கக்கூடிய ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது ஜென்ரல் ஸ்டடிஸில் நூறு கொஷின் சி சேட்டில் எண்பது கொஷின் இதில் கரெக்டாக எழுதுனா ரெண்டு மார் கரெக்டாக எழுதுனா ரெண்டு மார்க்கு இதில் கரெக்டாக எழுதுனா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் தப்பாக எழுதணும்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் வந்து மைனஸ் ஆகும் இதில் பாயிண்ட் எயிட் டூ சம்திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நெகட்டிவ் மார்க்கும் உண்டு ரைட்டா ஸோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சி சேட்டில் முப்பத்தி மூணு பெர்சன்டேஜ் எடுத்தால் குவாலிஃபிகேஷன் பேப்பர் வெறும் முப்பத்தி மூணு பெர்சன்டேஜ் எண்பது கொஷினில் ஒரு இருபத்தேழு கொஷின் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக எழுதிட்டாலே யூபிஎஸ்சியில் சி சேட்டை வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் மூணு வகையான சி சேட்டில் ஆப்டிடியூட் ஓகே ரிசனிங் பார்ட் அதுக்கு அதுக்கும் பார்த்தோன்னா காம்பிரிகன்ஷன் எல்லாத்துலேயும் முப்பது இதில் முப்பது ஆப்டிடியூடில் முப்பது கேட்பாங்க இல்லை ரிசனிங்கில் முப்பது கேட்பாங்க ஸோ ஆப்டிடியூடில் இருபது கேட்பாங்க இல்லை ரிசனிங்கில் இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி வந்து கேட்பாங்க ஆப்டிடியூடில் இருபது ரிசனிங்கில் முப்பது அல்லது ரிசனிங்கில் இருபது இல்லை ஆப்டிடியூடில் முப்பது இது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த பேட்டர்ன் ஸோ ஆவரேஜாக காம்பிரிகன்ஷனில் முப்பது கொஷின் இருக்கும் இதில் நீங்கள் வந்து காம்பிரிகன்ஷன் இங்கிலீஷ் நல்லா ரீடிங் ஸ்கில்லில் வந்து இருக்குது அப்படின்னா உங்களால் முப்பத்தி மூணு பெர்சன்டேஜ் ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் காம்பிரிகன்ஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேரவோட ஸ்டார்டிங்கும் என்டிங்கும் வந்து வாசித்தாலே நம்ம வந்து ஆன்சரு நம்ம வந்து உள்வாங்கிடலாம் இதில் ஒரு சில டைப் ஆஃப் ஃபார்மேட்டில் வந்து இருக்குது காம்பிரிகன்ஷனில் இந்த ஷுட் பி ஓகே குட் நாட் இந்த மாதிரி ஒரு கீ வேர்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் கலெக்ஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து இது பண்ணிட்டீங்கன்னா காம்பிரிகன்ஷனாக அசால்ட்டாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பதுக்கு இருபத்தஞ்சிக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் மீது இருக்கக்கூடியது ஆப்டிடியூட் ரிசனிங்கை பொறுத்தவரையில் கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கே நிறையா கஷ்டங்கள் வந்து இருக்கும் நீங்கள் எதில் ஸ்ட்ராங்கோ நீங்கள் இந்த ஆப்டிடியூடு பாட்டில் டிஎன்பிசி படிக்கக்கூடிய அதே பாடு தான் கொஞ்சம்
நடப்பு நிகழ்வை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஏன்சின் மிடியூலுமே நடப்பு நிகழ்வை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வெயிட்டேஜ் வந்துருக்கும் அப்போ நியூஸ் பேப்பரில் இருந்து ஆர்டிகிள்ஸ் இந்த மாதிரி இதுலேருந்து தான் வந்து கேட்பாங்க அது ஈஸியாக நீங்கள் வந்து உடச்சி விட்டுலாம் எப்படி அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ பாலிட்டி ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமியை நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டீங்கனாலே இந்த நாற்பத்தி மூணு கொஷினில் உங்களால் ஒரு முப்பது கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நீங்கள் அந்த மொத்தம் எல்லா சப்ஜெக்டும் இருக்கு இல்லையா எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகணும் வந்து கிடையாது ஏதாவது மூணு நாலு சப்ஜெக்டை ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டிங்கன்னா யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அது இதே மாதிரி இதுவும் ஒரு டேஞ்சரான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் உங்களால் வந்து அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்லேயும் ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பாக கொஷின் கேட்டாங்கனாலே அந்த அட்டம்ப்டே வந்து போயிடும் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் வந்து இருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு மூணு சப்ஜெக்டை ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் டாப் லெவல் ப்ரியாரிட்டில் என்வாரன்மெண்ட்லாம் அடித்து தூக்கிடலாம் ஸோ அதுலலாம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ப்ரிலிம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதர் சப்ஜெக்டை கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது நான் சொல்லக்கூடிய டாபிக்ஸ் மட்டும் படிச்சுக்கிட்டா போதும் உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸு எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய வந்து பார்த்திங்கன்னா யூபிஎஸ்சியோட எக்ஸாமோட கொஷின் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுவோம் நம்ம உள்ள ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்காக நம்ம வந்து போயிடுவோம் நான் கொடுக்கக்கூடிய டாபிக்ஸை மட்டும் படிங்க நீங்கள் யூபிஎஸ்சி மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி எல்லா எக்ஸாமையும் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கிராக் பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாமே நான் வந்து ஆச்சரிய கல்வியோட யூபிஎஸ்சி டூ இன் ஒன் புத்தகம் நம்ம புத்தகம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த புத்தகத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து எடுக்கிறேன் ஸோ அதனால் ஸோ அந்த புத்தகம் நீங்கள் வந்து ஆச்சரிய டாட் இனில் நீங்கள் வந்து பெற்றுக்கலாம் ஸோ இதை இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா சிஸ்டமே இருக்கு எல்லா சிஸ்டமே இருக்குன்னா இந்த பேட்டனை வச்சு தான் நான் வந்து ஆச்சரிய கல்வியோட டூ டூ இன் ஒன் புக்கு உருவாக்கியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிகே தமிழ் டிஎன்பிசி ஜிகே புத்தகம் உருவாக்கப்பட்டது எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இது பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் லைவ் போய்கிட்டு தான் பாடுறேன் ஓகே லைவ் போகுது ஓகே ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த பேட்டனை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க தெளிவாக வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ கொஷின் வந்து யூபிஎஸ்சியில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தையும் எலிமினேஷன் டெக்னிக் சார்ந்த விஷயத்தையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் முதல்ல உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறேன் ரைட்டா ஸோ இப்போ கொஷினோட பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து தெளிவுபடுத்திடுறேன் ஸோ இப்போ இதை இதை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எலிமினேஷன் டெக்னிக் சொல்லிட்டு நான் சப்ஜெக்ட் கூட போகிறேன் ஏன்னா இந்த மெத்தட் தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு இந்த நமக்கு தேவை ஃபிஃப்டி கொஷின் தான் ஹண்ட்ரட் கொஷினில் ஃபிஃப்டி கொஷின் வந்து அக்யூரட்டாக இது பண்ணாலே யூபிஎஸ்சி ஃபுல்லிம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த எலிமினேஷன் டெக்னிக் வந்து ஒரு முப்பது டு முப்பத்தஞ்சு கொஷின் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேஷன் டெக்னிக்கே சொல்லிக் கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இதுக்கு பேரிட்டது நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு பேர் சுட்டுற மாதிரி இது வந்து நானாக இட்டது தான் இது வந்து ஒரு இந்திய லெவலில் ஒரு 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 ஐக்கானை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது கண்டிப்பாக இந்த புத்தகமும் சரி இந்த ஐடியாவும் சரி பெரிய ரெவல்யூஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நான் முழுமையாக நம்புகிறேன் ஸோ யூபிஎஸ்சியில் ஹண்ட்ரட் கொஷினில் இந்த டூ ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் சொல்லுவாங்க டூ ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்னா இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மாதிரி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து பாருங்கள் இந்த கொஷினில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் கல்டிவேஷன் இது வந்து யூபிஎஸ்சியோட ஒரிஜினல் கொஷினு ரைஸ் கல்டிவேஷன் சார்ந்தது வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம்னா டூ ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வகையான கேள்வி இந்த டூ ஸ்டேட்மெண்ட் வகையான கேள்வி கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கேள்விகள் வந்துருக்கும் பதினஞ்சு கேள்விகள் வந்துருக்கும் மேக்சிமம் ஆவரேஜ் கேள்வி இதில் உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குது ஒன் ஒன்லி டூ ஒன்லி போத் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் நெய்தர் ஒன் அண்ட் டூ இந்த மாதிரி கொஷினில் பதினஞ்சுக்கு பதினஞ்சும் வந்து பெறலாம் எப்படி பெறலாம் அப்படின்னு வந்து பாருங்கள் இந்த கொஷினில் ஆப்ஷன் ஒன்று கரெக்டாக ரெண்டு கரெக்டாக இப்போ ஒன்று மட்டும் கரெக்டு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கொஷின் ரைட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஐம்பது சதவீதம் ப்ராபபிலிட்டி வந்துருக்கு இப்போ
ஸோ இப்போ நீங்கள் கொஷினோட பேட்டனை நீங்கள் வந்து உள்வாங்கிக்கணும் இது வந்து டூ ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் கொஷின் வந்துருக்கும் ஸோ அடுத்த வகையான கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்த ரைஸ் கல்டிவேஷன் தான் யூபிஎஸ்சிலாம் வந்து சொல்லுவாங்க பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட்டும் சரி பெரிய பெரிய ஜாம்பவாங்களும் சரி யூபிஎஸ்சி வந்து பேட்டனை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க இது பண்ணிட்டாங்க ஸோ எல்லாமே நைன்டீன் செவன்டி நைன்லேருந்து ஒரே டாப்பிக்கில் ஒரே இதில் தான் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதுபடி தான் நான் அந்த புத்தகமும் வந்து உருவாக்கியிருக்கேன் ஸோ அகெயின் ரைட் ரைஸ் கல்டிவேஷன் டாபிக்ஸ் தான் ஸோ இதில் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா சிஸ்டம் ஆஃப் ரைஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சார்ந்த ஒரு கேள்வி வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போவும் நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் இந்த மாதிரி கேள்விகள் மொத்தம் எத்தனை கேட்குறாங்க டுவெண்ட்டி நைன் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து ஒரு கொஷின் ஒரு ஆப்ஷன் ரைட்டாக தப்பான்னு கண்டுபிடிச்சாலே இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ரைட்டா தப்பான்னு கண்டுபிடிச்சாலே ப்ராபபிலிட்டி என்னது முப்பத்தி மூணு சதவீத ப்ராபபிலிட்டி ஸோ அப்போ ஒரு கொஷினு நீங்க வந்து சால்வ் பண்றதுக்கான டூ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராபபிலிட்டி பிப்டி பெர்சன்டேஜ் இந்த த்ரீ ஸ்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒன்னு கரெக்டா ரெண்டு கரெக்டா மூணு கரெக்டா அப்படின்னு வந்து கரெக்டா தப்பான்னு வந்து கண்டுபிடிச்சாலே உங்களால வந்து என்ன பண்ண முடியும் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் அந்த கொஷினை சால்வ் பண்றதுக்கான உங்களுக்கு வந்து சக்சஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ அடுத்த வகை வந்து பாருங்க ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரேஜ் பதினோரு கொஷின் கேட்குறாங்க இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துருக்கும் ரைட்டா ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சில கீவேர்ட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க இப்போ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் ஸோ ரீசெண்டாக ரைஸ் சம்மந்தமான கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டுருங்க இது ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸு ஸோ இதை முதல்ல சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் அடுத்து எலிமினேஷன் டெக்னிக்கை நான் வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் ரைட்டா அடுத்து இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்டான கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஏபிசிடி டைப் ஸோ நீங்கள் வந்து நினைப்பீங்க கொஷின் சின்னதாக இருக்குது ஈஸியாக நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலான்னு நான் வந்து சொன்னேன் இல்லையா ஆறு லட்சம் பேர் எழுதுவாங்க அதில் செலக்ட் ஆகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் பத்தாயிரம் பேர் தான் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் இந்த கொஷின் தான் முழு காரணம் ஸோ இது வந்து அரௌண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி டூ கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் அவரேஜ் கொஷின்ஸ் வந்துருக்கும் ரைட்டா ஸோ அப்போ இதை இது வந்து ரைஸ் சார்ந்ததுலாம் மீத்தேன் எமிஷன் சார்ந்த கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நாற்பத்தி ரெண்டு நூறு கேள்வியில் நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ இந்த மாதிரி கேள்விகளை ஹேண்டில் பண்ணும்போது நம்ம வந்து எ நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதிகமாக நெகட்டிவ் மார்க் பெறக்கூடிய ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்துருக்கணும் அப்போ இந்த கேள்வியை நீங்கள் வந்து ரைட்டா தப்பா அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணணும் உடனே நீங்கள் ஏவா பியா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிடக்கூடாது குறிச்சிடக்கூடாது ரைட்டா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக கையாள வேண்டிய கொஷின் இது ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் இருக்கிறதுலே வெயிட்டா வெயிட்டேஜ் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் தான் ரைட்டா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் இதெல்லாம் கம்மியாக தான் வந்து கேட்பாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான கொஷின்ஸ் தான் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அகெயின் கிசான் கிரெடிட் கார்டு ஒரு என்னடா அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு என்னடா வந்து கேட்கப்பட்ட கொஷின் இந்த மாதிரி அஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் ரைட்டா அஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் இதில் ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜி வந்துருக்கு ஸோ இதில் வந்து பாருங்க இந்த அஞ்சு அப்படிங்கிறது எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் இந்த அஞ்சுங்கிறது எல்லாத்துலையும் இருக்குது அப்போ ரெண்டாவதுல அஞ்சு வந்து இல்லை அப்போ அஞ்சு கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சா என்ன பண்ணிடலாம் கொஷினை இதில் எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க கிசான் கிரெடிட் கார்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கிசான் கிரெடிட் கிசான்னாலே விவசாயம் சம்மந்தம் அப்போ வீடு கட்ட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி ஹவுஸு அதுக்கெலாம் கொடுப்பாங்களா அதுக்கு ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது உங்களுக்கு நமக்கு வந்து ஆவாஸ் யோஜனா அந்த மாதிரி திட்டங்கள் வந்து இருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ இது வருமா வராதானே இப்படி தான் நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் தூக்கணும் அதனால தான் நான் வந்து சொல்லக்கூடியது இன்ஸ்டியூட் கொஷினை வந்து தேடாதீங்க டிஎன் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சியோட ஒரிஜினல் கொஷினை பாருங்க அப்படிங்கிறது காரணம் வந்து இதுதான் ரைட்டா யூபிஎஸ்சி ஒரிஜினல் கொஷினை படுத்து உருண்டுருங்க உருண்டுருங்கன்னா அதுதான் எல்லாமே அதுதான் க்ரௌண்டு அந்த க்ரௌண்டில் நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணுங்க உங்களால் எல்லா எக்ஸாமையும் ஈஸியாக வந்து
ஓகே ஸோ இதே மாதிரி ஆல் அப்படிங்கக்கூடிய கீவேர்டு ஆல் கிராப்ஸ் அப்படின்னு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஆளுன்னு வந்தாலே நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அது வந்து தப்பாக வந்து வரும் ரைட்டா ஃபிக்சிங் ஆஃப் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸு வேரியேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் மார்க்கெட் வேல்யூஸை பொறுத்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க வேரியேஷன் வந்து இருந்துக்கிட்டே வந்து இருக்கும் ஓகே அதுவும் ஆல் கிராப்ஸுக்குலாம் வந்து கிடையாது ரைட்டா ஸோ அப்போ ஆல் அப்படிங்கக்கூடிய கீவேடு ஒன்று தப்பு அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சாலே அப்போ இது வராது இது வராது இது வராது இப்படி வந்து தூக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் வந்து முட்டி மோதி படிக்கணும் கான்செப்ட் தெரியணும் அப்படிலாம் வந்து கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒவ்வொன்றையும் ப்ரூஃப் பண்ணுவேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கொஸ்டினையும் ப்ரூஃப் பண்ணுவேன் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றையும் வந்து பார்க்கலாம் ரைட்டா அப்போ இந்த யூபிஎஸ்சியை பொறுத்தவரையில் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் செவன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செவன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ரைட்டா இதுவும் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் ஒரு என்றடா அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு என்றடா ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் இதில் இதில் ஒன்று அப்படிங்கிறது எல்லாத்துலேயும் இருக்குது ரெண்டாவதில் மட்டும் இல்லை அப்போ ஒன்று கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து காஃபிக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிடையாது மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸு காஃபிக்கு வந்து கிடையாது ஸோ அப்போ நீங்கள் அந்த விஷயம் காஃபிக்கு உண்டா இல்லையா அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தை தெரிஞ்சாலே மூணாவது வந்து வராது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து முடிஞ்சிடும் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டினை என்ன பண்ணிட்டீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொன்றே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த ஃபார்மேட்டில் இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து கேள்வி உருவாக்குவாங்களா அப்படின்னா உருவாக்குறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா யூபிஎஸ்சி அதனால தான் வந்து என்ன இருக்கிறான் இவ்வளோ டாப் லெவலில் இருந்துகிட்டு இருக்கான் ஸோ யூபிஎஸ்சி இவ்வளோ இவ்வளோ அக்யூரேட்டாக வந்து பண்ணுறதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன காரணம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து தனித்துவமானவன் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி நிறையா ஃபார்முலாஸு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து உருவாக்குறான் ஸோ ஒரே மெத்தடில் நீங்கள் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ராங்காக படிச்சிருக்கீங்கன்னா இந்த முறை என்ன பண்ணிடுவான் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு எட்டு கொஷினு இல்லை கரண்ட் அஃபேர்ஸில் முழுக்க முழுக்க கேட்டு வச்சுருவான் இல்லை அக்ரிகல்ச்சரில் மொத்தமாக கேட்டு வச்சுருவான் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அக்ரிகல்ச்சரில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறவன் அதிகமாக வந்து பாஸ் பண்ணுவான் அக்ரிகல்ச்சரில் வீக்காக இருக்கிறவன்லாம் அந்த அந்த கேமை விட்டு வெளியேறிடுவான் ஸோ இந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணுவாங்க யூபிஎஸ்சியில் மெயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பரோட லென்த்தை அந்த சைஸை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாற்றுவாங்க அவள் குறிப்பிட்ட டயத்தில் எழுதுகிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி யுத்திகளை யூபிஎஸ்சி வந்து உருவாக்கும் அப்போ மொத்தம் ஏழு டைப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்குது ரைட்டா ஸோ யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸில் டூ ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் பதினஞ்சு கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்டில் இந்த நார்மல் டைப்பு பதினோரு கொஸ்டின் ஃபோர் 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 ஸ்டேட்மெண்டில் ஏபிசிடி டைப் தான் இருக்கிறதுல வெயிட் ஆனது ரைட்டா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்து சிக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்து செவன் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ இந்த நான் சொன்னா சிக்ஸு செவனு அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் இதெல்லாம் ஒரு நாலு கொஷின் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நாலு கொஷினில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆவரேஜ் வேல்யூஸாக இது எல்லாமே என்னோட உழைப்பு முழுக்க முழுக்க என்னோட ஃபார்முலாஸ் என்னோட உழைப்பு யாருமே இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த புத்தகத்தினால எடுங்க யார்ட்டனாலும் கேளுங்க இந்த மாதிரி வந்து யாருமே வந்து உழைச்சிருப்பாங்க உழைச்சிருக்க மாட்டாங்க இது வந்து எக்ஸாம் ஹாலில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் நிறையா பேர் வந்து உழைச்சிருக்கலாம் நிறையா பேருக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் நிறையா சக்ஸஸ் எடுத்துருக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆட்சியர் கல்வியை பொறுத்தவரையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் போகக்கூடிய பாத்தில் வந்து போக மாட்டோம் நமக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் பாத்து வந்து இருக்கு ஸோ அவ்வளோ பெரிய இம்பேக்டாக இந்த சொசைட்டியில் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்த நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் சார்ந்த விஷயத்தில் வந்து பாருங்க நான் ஒவ்வொன்றே ஆவரேஜ் வழி வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ யாருமே பண்ணாத ஒரு விஷயத்த நாம் கடுமையாக வந்து உழைச்சி வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே டூ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எத்தனை கொஷின் பன்னெண்டு கொஷின் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிறது முப்பத்தி மூணு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிறது முப்பத்தி மூணு ரீசெண்ட் எக்ஸாம்பிள் அடுத்து ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கொஷினு எயிட்டீன் கொஷினு ஃபைவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் த்ரீ செவன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க ஆவரேஜ் வேல்யூஸ் வந்து கேட்குறாங்க
இதுல ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாளில் ஒன்று கரெக்டா இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் தான் வந்திருக்கு ரைட்டா பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி அது சக்ஸஸ் ஆகுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப கவனமாக எடுத்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ இதே ஃபார்மட்டை தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய டிஎன்பிசி இதே ஃபார்மட்டில் கேள்வித்தாள்களை வந்து உருவாக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ டிஎன்பிசி கொஷின் வந்து பா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் வந்திருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் இது வந்து ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் ரைட்டா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க எக்கச்சக்கமாக வந்து கேட்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் பொறுத்துக்க முறையில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்டில் பொறுத்துக்க முறையில் ரைட்டாக அடுத்து வந்து பாருங்கள் இதுவும் ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் அதிகமான கேள்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் தான் டிஎன்பிசி வந்து கேட்பாங்க இதை தாண்டி அசஷன் அண்ட் ரீசனிங் இந்த ஃபார்மெட்டில் கேள்விகள் வந்திருக்கும் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ஃபார்மெட் வந்து இருக்கு யூபிஎஸ்சியோட இதே பேட்டர்னை தான் என்ன பண்ணுவாங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா இது ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் இப்போ இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் இப்படி தான் வந்திருக்கும் இங்கே வந்து பாருங்கள் இது ஒன்று கரெக்டு ஒன்று கரெக்டு ஒன்று கரெக்டு அப்போ ஒன்றுங்கிறது எல்லாத்துலேயும் வந்து கரெக்டு அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும் ரெண்டு கரெக்டு ஸோ ரெண்டு கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் இது பண்ணும் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு மெத்தடு வந்து இருக்குது சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷனை வச்சு ஸோ அதை நான் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரேன் ரைட்டா ஸோ இப்படி என்ன பண்ணுங்கள் கொஷினை உள்வாங்குங்க என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குன்னு உள்வாங்குங்க ரைட்டா ஸோ அடுத்து பார்க்கக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேஷன் டெக்னிக் இந்த எலிமினேஷன் டெக்னிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் மெயின்ஸுக்கும் வந்து ஒன்றா படிக்கலாமா அதுக்கு சாத்தியம் இருக்கா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சாத்தியம் வந்துருக்கு ரைட்டா ஸோ இப்போ யூபிஎஸ்சி டூ இன் ஒன் அப்படின்னு வந்து நான் பேர் வச்சதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் மெயின்ஸ்க்கும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ப்ளஸ் இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாம்பும் காமனாக இந்த டிஎன்பிசியோட ஜிஎஸ் புத்தகம் உருவாக்குறதுக்கு மெயின் ரீசனே அதான் எல்லாத்துக்கும் எஸ்எஸ்சியாக இருக்கட்டும் பேங்கிங்காக இருக்கட்டும் ஆர்ஆர்பியாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் காமனாக ஒரு ஃபார்மெட்டில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ அதுபடி தான் நான் வந்து டிஎன்பிசி ஜிகேஎமே வந்து உருவாக்கிது இப்போ யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸும் மெயின்ஸும் வந்து சேமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஓகே உங்களுக்கு ஏன்சின் மிடிவல் காலத்தில் அஸ்வசாஸ்திரா சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து படிப்பீங்க இங்கே அஸ்வசாஸ்திரா சார்ந்த ஒரு கொஷின்ஸு த்ரீ ஸ்டேட்மெண்டில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இந்த கொஷினை பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்துருக்கு ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடியே ஓல்டு கொஷினை ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்கன்னு சொன்னேன் அதே கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஆப்ஷனை வந்து வச்சு எப்போ நைன்டீன் நைன்டி உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அகெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அர்த்தசாஸ்திராவுடைய கரப்ஷன் ரிலேட்டடான வியூஸு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அகெயின் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயும் அர்த்தசாஸ்திராடைய கௌடியாவோட அர்த்தசாஸ்திரா வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ அர்த்தசாஸ்திரா பற்றி நீங்கள் என்ன எந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு பக்கத்துக்கு டேட்டா ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணலாம் அடுத்து ஏன்ஸ் இன் இந்தியாவில் அசோகோடைய கல்வெட்டுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பதிமூணாவது கல்வெட்டு உங்களுக்கு இந்த பதிமூணாவது கல்வெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலிங்கா கல்வெட்டு அதுக்கப்புறம் தான் புத்திசத்துக்கு வந்து மாறியிருப்பார் ஸோ அந்த கல்வெட்டு சார்ந்த அசாகோட மெயின் ராக்கெட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸ் இப்போ வந்து தௌலி அப்படிங்கக்கூடிய ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதே கொஷின் தௌலி அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயே வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் கொஷினை சால்வ் பண்ணி அந்த டேட்டாவை படிச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்கலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ கொஷினை வந்து கேட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டர் கொஷின் உங்களுக்கு நூறு கொஷினில் மோர் தென் எழுபது டு எண்பது கொஷினுக்கு மேலே ஓல்டு கொஷின் அதாவது ஓல்டு கொஷின் அப்படி கேட்க மாட்டாங்க ஓல்டு கொஷினோட இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸு அதே அதே கொஷினை ஒரு கொஷின் ரெண்டு கொஷின் வந்து கேட்கலாம் மற்றபடி அதே டாப்பிக்கு அதே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரைட்டா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் அசோகோட தர்மாவையும் அசோகோட பில்லர் சார்ந்த கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஐஇஎஸ் ஐ
ஓகே அகெயின் பக்தி மூமெண்ட் எப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் செவன்டீன் தேர்ட்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் பக்தி காலம் படிச்சிங்கன்னா இதை பற்றி என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவாக படிச்சுக்கணும் அடுத்து மாடர்ன் இந்தியாவில் பாருங்கள் ஸோ மாடர்ன் இந்தியாவில் கிரிப்ஸ் மிஷன் சார்ந்த விஷயங்கள் ரைட்டா ஸோ இந்த கிரிப்ஸ் மிஷன் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நாமினேட்டட் பை ஓ எலக்டட் பை அப்படின்னாலே மேக்சிமம் அது வந்து தப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக வந்து உண்டு ரைட்டா இப்போ கிரிப்ஸ் மிஷனை பற்றி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதே கிரிப்ஸ் மிஷனில் அதே ஃபார்மட்டை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்லேயும் கொஷின் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு ரைட்டா ஸோ அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இப்படி தான் கொஷின்ஸு இது பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார்மிங் செப்பரேட் ஸ்டேட் ஆஃப் முஸ்லீம்ஸ் அப்படிங்கிறது கிரிப்ஸ் மிஷன் வந்து கிடையாது ஸோ அப்போ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தூக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே கொஷின் எப்போ நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்லேயும் ஆகஸ்ட் ஆஃபர் கிரிப்ஸ் மிஷனை கேட்டிருக்காங்க அகைன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்லேயும் கிறிஸ்ட் மிஷனை கேட்டிருக்காங்க அகைன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயும் கிறிஸ்ட் மிஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ யாராவது வந்து சொன்னாங்கன்னா யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸும் மெயின்ஸும் ஒன்றா படிக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஆதாரத்தை நீங்களே வந்து தெரிவிங்க நீங்கள் உட்காந்து ப்ராப்பராக வந்து படிங்க ரைட்டா நான் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் என்னால் வந்து ப்ரூஃப் காமிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் உழைப்பு வந்து இருக்கு அப்போ இதை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் இப்படி தான் படிக்கணும் இவ்வளோ தான் யூபிஎஸ்சிங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி பிரம்மாண்ட நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயம் வந்து கிடையாது ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அந்த தேர்வை நீங்கள் வந்து அணுக முடியும் அடுத்து ஜாகிரபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ரிசர்வாயர்ஸ் சார்ந்த விஷயங்கள் எந்தெந்த ரிசர்வாயர்ஸ் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதே ஃபார்மேட்டில் அதே டாபிக்ஸில் ரைட்டாக அதே ஃபார்மேட்டில் அதே டாபிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்லேயும் இம்பார்ட்டன் இரிகேஷன் ப்ரா ப்ராஜெக்ட்டு இது வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கேயும் காந்தி சாகர் வந்து கேட்டிருக்காங்க எந்த லொக்கேஷன் சொல்லி அதே கொஷின் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸோ காந்தி சாகர் கொஷின் டூ தௌசண்ட் டென்லேயே வந்து கேட்டிருக்காங்க அகெயின் அகெயின் மெயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரிகேஷன் சார்ந்தது என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்லேயும் கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயும் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து எதுக்காக நான் இதை வந்து திரும்ப சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து முதல்ல ஸ்டாபிக் வைஸ் வந்து உடைச்சேன் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸு மெயின்ஸு இத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு இத்தனை சப்ஜெக்ட் தான் மெயின்ஸுக்கும் ரைட்டா மெயின்ஸில் எக்ஸ்ட்ரா எத்திக்ஸும் எஸ்ஏ வந்து வரும் ப்ளஸ் ஆப்ஷனல் வந்து வரும் ஸோ அடுத்து வந்து என்வாரன்மெண்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வெட்லேண்ட் சார்ந்த இதெல்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ அகெயின் ஹார்கே வெட்லேண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் கேட்டிருக்கு அதே தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேயும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆர்கே வெட்லேண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நான் ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின் கொஷினை வச்சு தான் நான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க யூபிஎஸ்சி வந்து கேட்டதே கேட்க மாட்டாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் யூபிஎஸ்சியை ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ரைட்டா ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஸோ இப்போ வெட்லேண்ட் சார்ந்தது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் மெயின்ஸில் ராம்சார் வெட்லேண்ட் கேட்டிருக்காங்க அகெயின் வெட்லேண்டை பற்றி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லையும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் கேட்ட கொஷினை தான் ஐஎஃப்ஓஎஸ்ல கேட்ட தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஆ சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்லேயும் வந்து கேட்குறாங்க இப்போ யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இருக்குது அதில் ஜென்ரல் சர்வீஸ் இருக்குது எக்கனாமிக் சர்வீஸ் இருக்குது அதில் ஜென்ரல் சர்வீஸ் இருக்குது அந்த கொஷினே எடுத்து பார்க்கணும் அதுதான் உங்களுக்கு இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்லேயும் யூபிஎஸ்சியோட சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்லையும் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக குரூப் ஒனில் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா வந்து கேட்டிருந்தாங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்தியன் பாலிட்டில் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த இதெல்லாம் கியூவர்ஸ் கேனாட் ஜாயிண்ட் கேனாட் அப்படிங்கிறது கீவர்ட்ஸ் கேனாட்னா மேக்சிமம் வந்து தப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்து பாருங்கள் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா சம்மந்தமாக டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டினில் கேட்ட அதே டாபிக்ஸில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேயும் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் நீங்கள் டாபிக் வைஸ் ஒழுங்காக மொத்தமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கொஷின் தான் அதை வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வீவில் படிச்சிங்கன்னா யூபிஎஸ்சியோட ப்ரிலிம்ஸை அசால்ட்டாக கிளியர் பண்ணிடலாம் அதுக்கான ப்ரூஃபை தான்
தேர்தல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ அப்போ வந்து இது வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நோக்கம் எல்லாரையும் வந்து தேர்ச்சி பெற வைக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய நோக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து கிடையாது ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய நேரடி அனுபவத்து மூலமாக நான் வந்து சொல்கிறேன் ரைட்டா ஸோ சென்னைக்கு வந்தால் தான் ஐஏஎஸ் வந்து படிக்க முடியும் சென்னையில் இவங்க இவன் இந்த நியூஸ் பேப்பரில் மொத பக்கத்தில் வந்து வரும் இந்த மாதிரி இவங்களுடைய அகாடமியில் வந்து படித்தா தான் நம்ம வந்து அதெல்லாம் வந்து பொய் இங்கே சென்னைக்கு வந்து வர வச்சு ஒவ்வொருத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க தனியார் கோச்சிங் சென்டருக்கு எங்கள் இதில் இந்த இது பெஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி பெஸ்ட்டு ஜாகிரபி பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி மொத்தமாக குளத்தில் அந்த மீன் குட்டைகளில் உங்களை வந்து தள்ளி விடுவாங்க தள்ளி விட்டு அங்கேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க உங்களை ஒவ்வொரு தனியார் பயிற்சி நிறுவனத்துக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க வெளியில் தூக்கிட்டு போவாங்க தூக்கிட்டு போய் அதில் ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு வேலை தடுவங்க அந்த இன்ஸ்டியூட்லேயே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் எடு அதை எடு உனக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா தரேன் மூவாயிரம் ரூபா தரேன்னு உங்கள் வாழ்க்கையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா திசை மாதிரி போக வச்சுருவாங்க ரைட்டாக அதனால் நிறையா சென்னையில் அப்போ இதுக்கு தீர்வு என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் கோட்டுருபுரம் அண்ணா லைப்ரரி வந்துருக்கு அந்த அண்ணா லைப்ரரி பக்கத்தில் ரூம் எடுத்து வந்து படிக்கலாம் இல்லை கோயம்புத்தூர் மதுரையில் சொந்தமாக ரூம் எடுத்து பசங்களோட வந்து உட்காந்து வந்து படிக்கலாம் ஒரு ஆறு மாதம் போதும் ஒரு ஆறு மாதம் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்னை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து உட்காந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டியா போதும் இந்த ஓல்டு கொஷின் பேப்பரை நீங்கள் உட்காந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மூணு கேள்வித்தாள் அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஒரு வாரத்தில் யூபிஎஸ்சியோட என்டையர் பேட்டனை உங்களால் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கேப்சர் பண்ண முடியும் ரைட்டா ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண வேண்டாம் லட்சக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கெலாம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம் யூபிஎஸ்சியோட வெப்சைட்லேயே ஒரிஜினல் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ ஆச்சரியக்கல்வியில் நான் பின்னாடி இந்த வந்து உழைச்சி இவ்வளோ சிம்பிளாக நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இதுவும் வந்து வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக யூபிஎஸ்சியோட ஒரிஜினல் வெப்சைட்டில் போயிட்டு யூபிஎஸ்சி டாட் ஜிஓவி டாட் இனில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஃபீல்டு வந்து இப்படி தான் இந்த கனவோட வந்து வரவங்கள கடைசி வந்து விஓவாக தான் ஆகிடலாமா அப்படிங்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்து மாற்றிடுவாங்க இதுக்கு காரணம் மாணவர்கள் ஆகிய தேர்வுகள் ஆகிய நம்மளும் ஒரு காரணம் ரைட்டா ஸோ அங்கே போனால் மாற்றிடுவாங்க ஐஏஎஸ் ஆக்கிடுவாங்க இங்கே போனால் ஐஏஎஸ் ஆக்கிடுவாங்க அப்படிங்கக்கூடிய மனநிலையில் வந்து இருக்கும் ஸோ இலவசமாக கிடைக்கக்கூடிய என்சிஆர்டியோ இல்லை யூபிஎஸ்சி கொஷினையோ நம்ம வந்து பார்க்கறது இல்லை யாராவது பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட்டு போடக்கூடிய பிடிஎஃப் தான் பிரமாதமானது அற்புதமானது நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பேஜ் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க என்னோட டெஸ்ட் பேஜ்லேருந்து இவ்வளோ கொஷின்ஸ் வந்து வந்துச்சு என்னோட இதில் இருந்து தான் வந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன யூபிஎஸ்சியே கேட்ட கொஷினே வந்து கேட்டிருக்காங்க கேட்ட டாப்பிக்கே கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து யூபிஎஸ்சி பெருசா இன்ஸ்டியூட்டோட கேள்வித்தாள் பெருசா ரைட்டா ஸோ இதை வந்து உணர்த்தணும் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து போராடுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அரசு அரசுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அடுத்து நான் முதல்வன் சார்ந்த விஷயங்களாக வந்து இருக்கட்டும் அரசுடைய கன்னிமரா லைப்ரரி அண்ணா லைப்ரரி மதுரை கலைஞர் லைப்ரரியாக வந்து இருக்கட்டும் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தும் பொழுது நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசு சார்ந்த விஷயத்துக்கு அரசு சார்ந்த இது வந்து பயன்படுத்துமோ அது இன்னும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகும் எவ்வளோ பேர் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்களோ அது தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அரசுடைய கோச்சிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலப்படுத்துவாங்க இன்னும் ஸ்ட்ராங் பண்ணுவாங்க அவுட்புட் கிடைக்கும் போது அதுக்கு வந்து வெற்றி விழா வந்து கொண்டாடுவாங்க அது மூலமாக ஒரு தரமான கல்வி வந்து கிடைக்கும் இன்னைக்கு இந்த வருஷம் ஒரு ரெண்டாயிரம் இரநூத்தம்பது பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்து ஐநூறு பேருக்கு அறநூறு பேருக்கு அப்படின்னு வந்து அப்படிதான் ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வர முடியும் ரைட்டா ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோச்சிங் சென்டருக்கு அகெயின்ஸ்டானவன் தான் ஸோ இப்போ எந்த ஒரு கோச்சிங் சென்டருக்கும் நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியும் இப்போ பண்ண மாட்டேன் ப்ளஸ் ஆட்சியர் கல்வி புத்தகம் வந்து போட்டதுக்கு காரணம் இந்த விஷயத்த வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நோக்கம்தான் இதில் வந்து இலவச கல்வி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு மறைமுகமாக புத்தகம் வைக்கிறது இல்லை மாணவர்களை வந்து பெரிய பெரிய கோச்சிங் சென்டர்கள் மூளைச்சலவை வந்து செய்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி எந்த ஒரு எண்ணமும் வந்து கிடையாது மோர் தென் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய கிளாஸுக்கும் நீங்கள் ஒரு ரூபா கூட நீங்கள் வந்து பே பண்ணலை ஸோ ஸோ அப் அப்படி தான் நான் வந்து லைஃப் லைஃப் லாங்காக இந்த கல்வியை இலவசமாக வந்து எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு வந்து நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் யார் யாருக்கெல்லாம் புத்தகங்கள் வந்து தேவைப்படுதோ ஸோ அவங்களுக்கு இலவசமாக வந்து வாங
நான் முதன் திட்டத்துல ஏதோ ஒரு நெகட்டிவா ஒண்ணு நடந்துச்சுன்னா வாழ்க்கையே போயிடுச்சு இனிமே வந்து இது இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஐஏஎஸ் ஆக முடியாது அப்படிங்கக்கூடிய மனநிலையில வந்து தள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்து உருவாகும் கண்டிப்பா வந்து உருவாகும் அதனால தான் நான் இப்பவே வந்து உங்களை வந்து உங்களுடைய அல்டிமேட் கோல் யூபிஎஸ்ல கிளியர் பண்ண யூபிஎஸ்ல கிளியர் பண்ணா தான் உங்களுக்கு ஐஏஎஸ் போஸ்டிங் ஸோ நான் முதன்ல கிளியர் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவாங்கிறத நீங்க எப்போ வேணாலும் வந்து சம்பாதிக்கலாம் இதை ஒழுங்கா படிச்சீங்கன்னா அந்த பணம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வரும் அதனால கிடைச்சதுன்னா ஓகே கிடைக்கலனாலும் உங்களுடைய அல்டிமேட் கோல் யூபிஎஸ்சியோட பிரிலிம் சார்ந்த விஷயமா தான் இருக்கணும் அதனால அதுல கவனமா வந்து நீங்க வந்து படிங்க ரைட்டா சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து பாருங்க சோ இங்க ரேபிட் கிரீட் ஃபெசிலிட்டி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஐஎம்எஃப் பத்தி அது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அதே கான்செப்ட கோல்டு ரிசோர்ஸ் சார்ந்த விஷயங்களை கோல்டு ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து கேட்டிருக்காங்க சோ இதே கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லயே என்ன பண்ணிருக்காங்க ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க் ரிலேட்டடா கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து எக்கனாமி ஸோ எக்கனாமியில் இன்ஃப்ளேஷன் சம்மந்தமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து கேட்டிருக்காங்க அதே கொஷின் அதே ஃபார்மட்டு யார் இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் பண்ணுறா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரைட்டா அதே கொஷின் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து மாற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் சார்ந்த விஷயத்த இங்கே பாருங்கள் இந்த நோ ரோல் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யார் ரோல் பண்ணுறா ஆர்பிஐ வந்து பண்றாங்க ஆனா அங்க நோ ரோல் இருக்கு நோ அப்படிங்கறது கீவேர்ட்ஸ் அப்ப இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தப்பு சோ அப்ப எது கரெக்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு எலிமினேஷன் பண்றதுக்கு இதாகும் இதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் வந்து வரும் எக்கனாமில அப்ப அந்த இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ கரெக்டா கேப்சர் பண்ணி இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் அப்ப அந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒன்னுவோல இருக்கும் ஜோடியா இருக்கும் நான் வந்து ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எத்தனை கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு சொன்னேன் ஒரு ஃபார்ட்டி கிட்ட வந்து கேட்பாங்கன்னு சொன்னேன் ஓகே ஒரு ஃபிஃப்டி கூட வச்சுக்கோங்க அதுல இந்த மாதிரி ஜோடியா வந்து இருக்கும் அப்ப நீங்க இது அசால்ட்டா கண்ணை மூடிக்கிட்டு எலிமினேட் பண்ணலாம் ஒன்னிலும் வந்தா மேக்சிமம் கவர்மெண்ட் ஒன்லி அப்படின்னு வந்தாலே மேக்சிமம் தப்பா இருக்கும் ரைட்டா நோ டிட் நாட் இந்த நாட்டு இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் வந்தா தப்பா இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் அப்ப இந்த ரெண்டுல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் சோ அகெயின் இன்ஃபிளேஷன் சார்ந்த விஷயங்கள்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்லயும் கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லயும் வந்து கேட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலயும் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இது படி தான் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் எல்லா டாபிக்குமே வந்து உருவாக்குனது ஸோ என்ன காரணம் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி எல்லாம் வந்து ஒன்னா ஒன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் எல்லா யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி மட்டும் இல்லை யூபி பீகார் மத்திய பிரதேஷ் எல்லா எக்ஸாமும் வந்து ஒன்று தான் அதுக்கான ஒரு ஒரு பெரிய விஷயத்த நான் வந்து உடைக்கணும் அப்படின்னு தான் இத்தனை நாள் உழைப்ப நான் வந்து எஃபோர்ட் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ரைட்டா ஸோ அது நம்மளுடைய ரோல் வந்து கிடையாது நம்ம வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சர்வீஸ் பண்ணணும் இதில் எஜுகேஷனில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து டிஎன்பிசி டாபிக்ஸ் வந்து பாருங்கள் டிஎன்பிசியில் நான் வந்து இங்கே வந்து குறிப்பிட்டிருப்பேன் டிஎன்பிசியில் நான் வந்து இங்கே வந்து உடைச்சிருப்பேன் பாருங்கள் ஸோ இங்கே இன்ஃப்ளேஷன் சார்ந்த டாபிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பேன் டிஎன்பிசியில் இது காரணம் என்ன இதே மாதிரி யூ டிஎன்பிசியில் இன்ஃப்ளேஷன் சார்ந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் சார்ந்து ஒரு மூணு பக்கம் நாலு பக்கம் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து படிச்சிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் யூபிஎஸ்சிக்கும் அது வந்து யூஸ் ஆகும் அடுத்து பாருங்கள் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்சின் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு ரைட்டா ஸோ வேக்சின் ஒரு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து கேட்டிருக்காங்க யூபிஎஸ்சி டுவெண்ட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில எக்ஸாம் இப்போ டூ தௌசண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீல வந்து நடக்குதுன்னு நினைக்கோங்களேன் எக்ஸாம் ப்ரிலிம்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி சிடிஎஸ்சி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் அதெல்லாம் வந்து நடக்கும் அதோட கொஸ்டின்ல இருந்து ஒரு நாலு கொஸ்டினாவது வந்து கேட்பாங்க யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ல நிறைய டைப் ஆஃப் எக்ஸாம் இருக்கு சிவில் சர்வீஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சிடிஎஸ்சி என்டிஏ சிஐஎஸ்எஃப் சிஏபிஎஃப் இபிஎஃப்ஓ இந்த மாதிரி பல்வேறு எக்ஸாம் இருக்குது அந்த கேள்விகளுடைய ஜென்ரல் ஸ்டடீஸையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எடுத்து வந்து பார்க்கணும் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக அந்த எக்
ஸோ இப்போ இப்போவாது நம்புங்க யூபிஎஸ்சி என்ன பண்ணுறாங்க கேட்ட கொஷினே தான் வந்து கேட்குறாங்க யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸும் மெயின்ஸும் சேம் பேட்டர்ன் தான் ப்ரிலிம்ஸை வந்து ஸ்ட்ராங்காக படித்தோம்னா மெயின்ஸ் படிக்கலாம் மெயின்ஸை ஸ்டாக்காக படித்தா ப்ரிலிம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் உள்ள ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம வந்து மெயின்ஸுக்கு நம்ம வந்து எழுதுவோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ அடுத்து நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஓவராலாக இப்போ டிஎன்பிசியை வந்து எப்படி உடைச்சிருப்பேன்னா இருபத்தோரு சப்ஜெக்டாக நான் வந்து உடைச்சிருப்பேன் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே யூபிஎஸ்சியை பொறுத்தவரையில் சீசட்டை சேர்த்து நமக்கு வந்து ஒரு ஓவராலாக பதினோரு சப்ஜெக்ட் வந்து வரும் இதில் யூபிஎஸ்சியில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்க மாட்டேன் என்ன காரணம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்டோடையும் வந்து வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சரல் ஆஃப் இந்தியா தமிழ்நாடு டிஎன்பிசியில் தமிழ்நாடு சார்ந்த விஷயங்களை வந்து படிப்போம் ஆனால் யூபிஎஸ்சியில் இந்தியா சார்ந்த விஷயங்கள் தான் வந்து படிப்போம் இங்கே ஏன்சியன் இந்தியா மெடிவல் இந்தியா ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் மாடர்ன் இந்தியா தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாடர்ன் இந்தியா அடுத்து ஜாக்ரஃபி தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஜாக்ரஃபி அது கூட என்வாரன்மெண்ட் படிப்போம் ஸோ அடுத்து பாலிட்டி இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்பு அடுத்து எக்கனாமி தமிழ்நாடு எக்கனாமி யூபிஎஸ்சில் இந்தியன் எக்கனாமி மட்டும் படிப்போம் ஸோ இங்கே சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து படிக்கிறோம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிலாம் வந்து படிக்கிறோம் யூபிஎஸ்சியில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி லைட்டாக டச் பண்ணிங்கன்னா போதும் சிடிஎஸ் என்டிஏ அந்த மாதிரி எக்ஸாமுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப அதிகமாக வந்து தேவை மற்றபடி லைட்டாக தொட்டு விட்டிங்கன்னா போதும் ரைட்டா ஸோ இப்போ என்ன சப்ஜெக்ட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கலாம் அதை கமாண்ட் பண்ணுங்கள் அதிக ப்ரியாரிட்டி உள்ளதுபடி நம்ம வந்து நடத்துவோம் என்ன சப்ஜெக்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து கே பார்க்கலாம் இப்போ அதாவது சப்ஜெக்ட்டு ஹிஸ்ட்ரியா ஜாகிரஃபியா பாலிட்டியா எக்கனாமியா என்வாரன்மெண்ட்டா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியா அது வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் அதுபடி நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்க என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத எது ப்ரியாரிட்டியோ நான் அதை வந்து கொடுக்குறேன் ஓகே பாலிட்டி ஓகே ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி பாலிட்டி செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி என்வாரன்மெண்ட் தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபோர்த் ப்ரியாரிட்டி ஜாகிரஃபி ஓகே பாலிட்டியும் என்வாரன்மெண்ட்டும் போயிடலாம் ரைட்டா ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் பாலிட்டியில் உங்களுக்கு வந்து டிஎன்பிசி வச்சு நான் வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் உள்ளுக்குள்ளே போயிடும் ஸோ இங்கே இதில் எலிமினேஷன் டெக்னிக்கும் இதுக்குள்ளே போகும்போது நான் வந்து சொல்லிடுவேன் ரைட்டா ஸோ பாலிட்டியை பொறுத்தவரையில் ஓவராலாக எத்தனை சப்ஜெக்ட்னா முப்பத்தாறு சப்ஜெக்ட் இருக்குது முப்பத்தாறு டாபிக்ஸ் வந்து இருக்குது ரைட்டா ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஜோடி ஜோடியாக வந்து பார்ப்போம் எப்படி அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் டேட்டா என்ன டேட்டாலாம் வந்து படிக்கணும்னா என்னென்ன டேட்டாலாம் படிக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரீயாம்பிள் அமெண்ட்மெண்ட் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரீயாம்பிள் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து படிக்கணும் அகெயின் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஷெடியூல்ஸு இம்பார்ட்டன்ட் ஷெடியூல்ஸு அட்டவணைகள் சிட்டிசன்ஷிப்பு இதிலிருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷினோ ரெண்டு கொஷினோ வந்து வரும் ரைட்டா ஸோ ஷெடியூல்ஸு அது கூட இதையும் வந்து படிச்சுக்கோங்க ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி ஸோ அப்போ இந்த டாபிக்ஸ் இப்போ சொன்ன இல்லையா இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கெட்டில் வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ சொன்ன ஒரு இந்த டேட்டாவை ஃபுல்லாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஷார்ட்டில் வந்து படிக்கணும் இம்பார்ட்டன்ட் பெர்சனாலிட்டிலேருந்து அப் டு இது வரைக்கும் ரைட்டாக அமெண்ட்மெண்ட் ஷெடியூலு சிட்டிசன்ஷிப்பு ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி அப்படி இல்லாட்டி இதை வந்து இதை ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டாவை வந்து படிக்கணும் அடுத்து சிட்டிசன்ஷிப்பு ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரியாக ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டாவை வந்து படிக்கணும் ரைட்டா இது வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஸோ அடுத்து பார்க்கக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டேட்டா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டிபிஎஸ்பி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இதை ஃபுல்லாக ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டாவாக நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ரைட்டா படித்தாச்சு ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் இந்த பார்லிமெண்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட் கமிட்டி பட்ஜெட்டு ஸோ இது சென்ட்ரல் லெவல்லையும் ஸ்டேட் லெவல்லையும் வந்து படிக்கணும் டிஎன்பிசிக்கு ம யூபிஎஸ்சிக்கு சென்ட்ரல் லெவலில் மட்டும் படிச்சிங்கனா போதும் இது ஒரு செட் ஆஃபாக டேட்டாவாக வந்து படிச்சுக்கோங்க ரைட்டா இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றையும் பக்கெட் பக்கெட்டாக இதை இதை எல்லாத்தையும் பல்காக ஒரே டாப்பிக்காக நீங்கள் வந்து படித்து முடிச்சிடலாம் அடுத்து பாருங்கள் சென்ட்ரல் லெவலில் லோக்சபா படித்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லெவலில் என்ன பண்ண
இது கூட ஒட்டுமொத்த மினிஸ்டர்ஸ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் சென்ட்ரல் லெவல்லையும் ஸ்டேட் லெவல்லையும் படிக்கணும் இதே மாதிரி ஸ்பீக்கர் சேர்மனையும் சென்ட்ரல் லெவல்லையும் ஸ்டேட் லெவலில் வந்து படிக்கணும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா வந்து படிச்சுக்கணும் இதில் வெயிட்டான டாபிக்ஸ் இது இந்த இது வெயிட்டான டாபிக்ஸ் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் பிரெசிடென்ட் வெயிட்டான டாபிக்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா இருபது கொஸ்டின் பதினஞ்சு கொஸ்டின் வருதுன்னா வெயிட்டானது பார்லிமெண்ட்லேயும் பிரச்சனைலேயும் வந்து தட்டி எடுப்பாங்க கொஸ்டின் அடுத்து வாங்க ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து படிக்கணும் ஹைகோர்ட் வந்து படிக்கணும் குவாசி ஜுடிஷியரி வந்து படிக்கணும் இது ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்பு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் லைக் வந்து கேபினட் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரி இதெல்லாம் வந்து படிப்பீங்க நான் சொன்ன மாதிரி யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து படித்த மாதிரி லோக்கல் கவர்மெண்ட் செப்பரேட்டாக வந்து படிச்சுக்கோங்க இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதான் ரைட்டா ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்க கரப்ஷன் ரிலேட்டடான பாடிஸ் லைக் வந்து ஆர்டிஐ இதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் இதெல்லாம் வந்து படிப்போம் அடுத்து கான்ஸ்டியூஷன் நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடி இதில் நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடி பெரும்பாலும் வந்து கேட்க மாட்டாங்க கான்ஸ்டியூஷனையும் நான் கான்ஸ்டியூஷனையும் கம்பேர் பண்ணி வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா கான்ஸ்டியூஷன் பாடியில் எலெக்ஷன் கமிஷன் சென்ட்ரல் சிஏஜி ஓகே ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ அந்த கான்ஸ்டியூஷன் ரிலேட்டடான கமிஷனை பக்காவாக வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இதை லைட்டாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ வெயிட்டானது என்னது உங்களுக்கு அமெண்ட்மெண்ட்டு ரைட்டா பிரசிடெண்ட்டு ப்ளஸ் வந்து இந்த இது சொன்னேன் இல்லையா நம்ம ஃபார்ம் ஆஃப் இந்த பார்லிமெண்ட் சார்ந்த விஷயங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் டிபிஎஸ்பியும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி வந்து கேட்பாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் தெளிவாக வந்து சொல்லி கொடுத்து எலிமினேஷன் டெக்னிக்கையும் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் காமிச்சது டிஎன்பிசி டாபிக் தான் இதே டாபிக் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சிலே என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து மெயினாக வந்து வரும் ரைட்டா இப்போ ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் உள்ள நான் வந்து உடைக்க போகிறேன் யூபிஎஸ்சியோட ஒரிஜினல் கேள்வித்தால காமிச்சு நான் வந்து உடைக்க போகிறேன் ரைட்டா இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஒவ்வொன்றையாக போயிடும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பாலிட்டி போவோம் டைம் இருந்தால் அடுத்து என்வாரன்மெண்ட் போவோம் ரைட்டா ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நான் வந்து தெளிவாக வந்து விளக்குவேன் அடுத்து டைம் இருந்தால் மெயின்ஸுக்கு வந்து விளக்கிடுவேன் ஸோ அதனால் இதை என்ன பண்ணுங்கள் ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு போவோம் ரைட்டா ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து சொன்னது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீயாம்புல் அப்படிங்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சம்மந்தமாக ஒரு டாபிக்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கோ என்ன பண்ணணும் அதை நம்ம வந்து பாலிட்டியில் வந்து படிக்கணும் ஒவ்வொன்றையும் நான் வந்து தெளிவாக வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக்ஸ் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சம்மந்தமாக இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ் ஓரியன்டலாக வந்து கேட்பாங்க என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ்னு வந்து பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சோசியலிஸ்ட் சோசியலிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன ஃபெடரல் அப்படின்னா என்ன பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்ன ரைட்டா ரூல் ஆஃப் லா அப்படின்னா என்ன ரைட் டு ஓட்னா என்ன ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ் அப்போது அந்த கீவேர்ட்ஸுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சால் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து கிராக் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து வரும்போது உங்களுக்கு கொஸ்டின் டிஎன்பிசியில் இந்தியன் இந்திய அரசியலமைப்பு எப்போ நடைமுறைக்கு வந்ததுன்னு வந்து கேட்பாங்க இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது வரும்பொழுது இதில் என்னென்ன வார்த்தைலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்காங்க இதே மாதிரி எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் சோசியலிஸ்ட் டெக்குலர் வந்து சேர்த்தாங்க அப்படிங்கிறத வந்து கேட்பாங்க அமெண்ட்மெண்ட்டில் ரைட்டா இப்போ இதே மாதிரி ஃபெடரல் கேரக்டர் அப்படின்னா அந்த கான்செப்ட் வந்து என்ன அப்படிங்கிற வந்து கேட்பாங்க இதில் கீவேர்டை வந்து பாருங்கள் கோட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ஃபோர்ஸபுள் என்ஃபோர்ஸபுள் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து பைண்டிங் நான் பைண்டிங் இந்த மாதிரி கீவேர்டு என்ஃபோர்ஸபுளாக நான் என்ஃபோர்ஸபுளா ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான கீவேர்ட்ஸ் ரைட்டா ஸோ இதில் அப்போ நீ அந்த கீவேர்டை வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா தெளிவான முறையில் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ அப்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபெடரலோடைய முக்கியமான ஃபீச்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜுடிஷரி வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டாக வந்து இண்டிபெண்டன்ஸாக வந்து செயல்படும் ஸோ உங்களுக்கு நீதித்துறை வந்து என்ன பண்ணும் நிர்வாகத்
லிபர்ட்டியை பற்றி தெரிஞ்சுருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கலாம் யூபிஎஸ்சியில் ப்ரிலிம்ஸில் ப்ரியாம்புலில் லிபர்ட்டியோட கீவேர்ட்ஸை பற்றி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கேட்டிருக்காங்க பதினேழில் கேட்டிருக்காங்க பதினெட்டில் கேட்டிருக்காங்க பதினாலில் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டி யூபிஎஸ்சி என்ன பண்ணுறாங்க கேட்ட கீவேர்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு தான் கேட்குறாங்க ரைட்டா ஸோ இதில் வந்து ரெண்டாக வந்து உடச்சிருக்கேன் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரியாம்புலில் இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் கான்செப்ட் கான்செப்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அது வந்து எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ்னாலே உங்களுக்கு டிபிஎஸ்சி விக்கியில் வந்து வரும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ஜட்மெண்ட்டில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அது அது சார்ந்தது இல்லை அதே மாதிரி மைண்ட் மேக்கர் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து பிரியாமல் இதெல்லாம் டிஎன்பிசியில் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த டாப்பிக்கை எப்படி உடைச்சிருக்கேன்னு வந்து பாருங்கள் பிரியாமல் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸு அண்ட் அது ரிலேட்டட் ஆகக்கூடிய கான்செப்ட் அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு டிஎன்பிசியோட யூபிஎஸ்சியோட ஒரிஜினல் அடுத்து இம்பார்ட்டன் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸை வந்து படிக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒன்றாவது அமெண்ட்மெண்ட்டில் இருந்து அப் டு இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த நூற்றி நாலு நூற்றி அஞ்சாவது அமெண்ட்மெண்ட் வரைக்கும் படிச்சுக்கணும் எந்த அமெண்ட்மெண்ட் என்னென்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்க்கணும் ரைட்டா ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் கொஷினு அமெண்ட்மெண்ட் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பில் சார்ந்தது வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா அமெண்ட்மெண்ட் பில்ல எப்படி வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுவோம்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க இதில் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து ஆர்டிகிள் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு கீழ லோக்சபாலையும் பண்ணலாம் ராஜ்யசபாலையும் பண்ணலாம் இதில் லோக்சபா ஒன்லின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஒன்லி அப்படிங்கிறது கீவேர்டு அப்போ ஒன்லியை வந்து தூக்கி விட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஃபெடரல் சம்மந்தமாக வந்து இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தேவை மாநிலங்களில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹாஃப் ஸ்டேட் வந்து என்ன பண்ணணும் அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆளுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்படி தான் என்ன பண்ணணும் எலிமினேஷன் பண்ணணும் ஓகே கான்செப்டை தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஈஸியாக தூக்கிடலாம் அடுத்து ஃபார்ட்டி டூ அமெண்ட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து செவன்டி தேர்டு அடுத்து நைன்டி ஒன்று நைன்டி டூ இந்த மாதிரி மாற்றுவாங்க ஃபார்ட்டி த்ரீ அமெண்ட்மெண்ட்டை ஃபார்ட்டி ஃபோர்த்துன்னு வந்து மாற்றுவாங்க ஃபார்ட்டி டூவை ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு வந்து மாற்றுவாங்க அதை பார்த்தீங்கனாலே போதும் ரைட்டா அடுத்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல்ஸு இந்த ஷெடியூல்ஸில் அஞ்சாவது ஷெடியூல்ஸ் ஆறாவது ஷெடியூல்ஸ் படிச்சிங்கன்னா போதும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ட்ரைபல் பீப்புளுக்கான ஷெடியூல் ஃபிஃப்த்து ஷெடியூல் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே எங்கே போயிட்டுருக்குன்னு புரியுதா ப்ரியாம்பிள் வந்து பார்த்தோம் லிபர்ட்டி லிபர்ட்டி கேட்டாங்க அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தோம் அடுத்து ஷெடியூல்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க இந்த ஷெடியூல்ஸை பொறுத்த வரையில் என்ன கொஷின் வந்து கேட்பாங்கன்னா ஃபிஃப்த்து ஷெடியூல் இங்கே பாருங்கள் ட்ரைபல் லேண்டு கேட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்த்து ஷெடியூலு அகெயின் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கொஷினுக்கு முன்னாடியே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் ட்ரைபல் லேண்டு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ட்ரைபல் லேண்டு சார்ந்த ஃபிஃப்த்து ஷெடியூல் ஓகே அடுத்து சிக்ஸ்த் ஷெடியூலில் வந்து பாருங்கள் அகெயின் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து செவன்த் ஷெடியூலு எஜுகேஷன் எதில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து நைன்த் ஷெடியூல் வந்து வரும்போது யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணான்னு சொல்லி அடுத்து பார்லிமெண்ட் லா சம்மந்தமான அதுவும் நைன்த் ஷெடியூல் தான் அடுத்து டென்த் ஷெடியூல் ஆன்டி டிஃபிக்ஷன் லா அப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அதே கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ ஷெடியூலில் எந்தெந்த ஷெடியூல் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே ஃபிலிம்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து சிட்டிசன்ஷிப்பு யூனியன் டெரிட்டரி வந்து பார்ப்போம் ஸோ இதில் சிட்டிசன்ஷிப் சார்ந்த விஷயங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கொஷின் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒன்லின்னு வந்தால் தப்பாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டு தப்பாக இருக்குன்னா இதை ரெண்டே வந்து தூக்கி விடலாம் ரைட்டா இதில் பாலிட்டியில் இந்த மாதிரி ஒரு சில இது வந்து இருக்கும் பாலிட்டியில் சில வாட்டி சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகும் அதே மாதிரி கேனாட் அப்படிங்கிறதும் கீவேர்ட்ஸ் தப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு அடுத்து ஸ்டேட்டு ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரியில் கோவா எப்போ உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆந்திரா எப்போ அப்போ எந்தெந்த ஸ்டேட்டு எப்பப்போ உருவாக்குனாங்கன்னு அந்த ஆர்டர் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ரைட் அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸையும் டிபிஎஸ்பியும் வந்து சேர்த்து வந்து கேட்பாங்க இதில் ஆர்டிகிள் தேர்ட்டீன் ஸ்டேட்டோட டெஃபினிஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடியும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேட் சம்மந்தமாக வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து ஆர்டிகிள் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீனில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலையும் கேட்டிருக்காங்க இருபத்தொன்னுலையும் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு ரிலேட்
ஃபோர்ஸ்ட் லேபர் எந்த ஆர்டிக்கிள் வரும் சொல்லுங்கள் வைப்போம் ஃபோர்ஸ்ட் லேபர் ஆர்டிக்கிள் டுவெண்ட்டி ஆர்டிக்கிள் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ஸ் லேபர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வைப்போம் ஹியூமன் டிராஃபிக் ஃபோர்ஸ் லேபர் எந்த ஆர்டிக்கிளாக வந்து வரும் ஆர்டிக்கிள் இன்னும் யாருமே கமெண்ட் பண்ணல கமெண்ட் பண்ண முடியலையோ போஸ்ட் லேபர் எந்த ஆர்டிக்கு கீழே வந்து வரும் எவ்வளோ ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தாச்சா ஆர்டிக்கிள் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இங்கே வந்து பாருங்கள் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அதை கொண்டு வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்படி தான் கொஷின் இருக்கும் நீங்கள் இந்த புத்தகத்தில் எடுத்து வந்து பாருங்கள் இதே மாதிரி வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க டிபிஎஸ்ல வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்னா என்ன வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்னா என்ன வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்னா என்ன இப்படி தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் டிபிஎஸ்பியும் என்ன பண்ணிக்கணும் படிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி காந்தியின் பிரின்ஸிபல்னா என்ன இந்த மாதிரி பிரின்ஸிபால் சம்மந்தமாக இருக்குது அதை நான் ஒவ்வொன்றையும் உங்களுக்கு தெளிவான முறையில் உடச்சி கொடுத்துருப்பேன் இதை பாருங்கள் அடுத்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அடுத்த டாபிக்ஸு நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடியது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஸோ இதில் ஆர்டிக்கிள் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ அதுக்கு கீழே எது எதுலாம் வரும் அப்படிங்கிற கேட்டுக்கணும் அதே மாதிரி இது என்ஃபோர்ஸபிளா நான் என்ஃபோர்ஸபிளா அப்படின்னு வந்து சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா நான் சொன்னேன் இல்லையா நாட் என்ஃபோர்ஸபிளா என்ஃபோர்ஸபிளா அப்படின்னு வந்து கம்பேர் பண்ணி வந்து கேட்பாங்க ஓகே ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணிக்கணும் ப்ரொடக்ட் தி வீக்கர் செக்ஷனுங்கிறது டிபிஎஸ்பி கீழே வந்து வரும் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் அதை தூக்கி விடலாம் அப்போ ரெண்டு தப்புனாலே என்ன பண்ணலாம் இது வந்து தூக்கி விடலாம் அதனால் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு டிபிஎஸ்பி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வந்து படிச்சிங்கன்னா எல்லாத்தையும் மாற்றி மாற்றி கொடுப்பாங்க ஈஸியாக எலிமினேஷன் முறையில் இது பண்ணிடலாம் ரைட்டா ஸோ அடுத்த டாபிக் என்ன பண்ண போகிறோன்னா பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட் கமிட்டி பட்ஜெட் இது வந்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த பார்லிமெண்ட்டை பொறுத்த வரையில் இந்த மோஷன் நான் கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன்ஸு அந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ நான் கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் பற்றி ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் அதே தான் ஸோ ஜட்ஜஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது பார்லிமெண்டோடைய பவர் அட்ஜாயின்மெண்ட் மோஷன்னா என்ன ஓகே ஸோ இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்க்கு உங்கள் டிபிஎஸ்பி கீழே வந்து வரும் ரைட்டா ஸோ அது ரிலேட்டடாக பிரசிடண்ட் வந்து அப்ரூவல் பண்ணுவாது இதோட பார்லிமெண்ட் பவர் அட்ஜாயின்மெண்ட் மோஷன் அப்போ பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டேம்ஸ் ஓரியன்டடாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் அடுத்து ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இங்கே பாருங்கள் எப்படி நான் வந்து பாலிட்டியில் இந்த பிரியாம்பிளில் லிபர்ட்டியை பற்றி ரிப்பீட்டடாக கேட்டாங்களோ டிபிஎஸ்பி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு ப்ளஸ் வந்து இதில் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி ஒவ்வொரு ஒன்றையும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை டிபிஎஸ்பி டிபிஎஸ்பியில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து கேட்டாங்களோ அதே மாதிரி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நான் டிஎன்பிசிலே வந்து கொடுத்துருப்பேன் டிஎன்பிசிலே இந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க இப்போ தமிழ்நாடு இந்தியா உங்களுக்கு வந்து பார் பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம் அமெரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா பிரெசிடென்ட் சிஸ்டம் இப்போ கவர்மெண்டுடைய லிமிடேஷன் சார்ந்ததில் இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன் கவர்மெண்ட் ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க கவர்மெண்டோட லிமிடேஷன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் அதே கொஸ்டின் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேயே வந்து கேட்டிருக்காங்க லிமிடெட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஓகே அகெயின் அதே ஃபார்மெட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டி சார்ந்தது வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பார்லிமெண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து பாருங்கள் கவர்மெண்டுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பார்லிமெண்ட் கவர்மெண்ட்டுங்கிறது இப்போ மினிஸ்டர்ஸ் வந்துருக்காங்களே அவங்க கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தி லோக்சபா அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்ட் நம்ம இந்தியாவில் வந்து படிப்போம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது ஸோ கவர்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ கேனாட்டுங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து தப்பாக வரும் நான் சொன்னேன் அடுத்து வந்து பாருங்கள் கவர்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அடுத்து வந்து பாருங்கள் இங்கே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தி லெஜிஸ்லேச்சர் ஒரே கொஷினை எத்தனை வாட்டி வந்து பாருங்கள் ரைட்டா மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இதுதான் பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டுய மெயினான கீவேர்ட்ஸ் அப்போ இப்படி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் படிக்கணும் அடுத்து கேபினட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸோ அடுத்து பார்லிமெண்டுடைய கமிட்டி ஒவ்வொரு கமிட்டியும் என்னென்ன கமிட்டி எவ்வளோ மெம்பர்ஸு யா என்ன பவர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே வந்து பாருங்கள் அட்ஹாக் கமிட்டி பற்றி வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து சபாடினேட் லெஜிஸ்ட்ரேஷன் கமிட்டி வந்து கேட்டிருக்காங்க எஜுமேஷன் கமிஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க பப்ளிக் அக்கௌண்ட்டு
ப்ளஸ் ஸ்கூல் புக்கு நான் சமைச்சிரு கல்வி புத்தகத்தில் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்க்கக்கூடியது பட்ஜெட் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இங்கே கீவேர்டு மிட் இயர் ரிவ்யூலாம் வந்து கிடையாது ரைட்டா பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து கேட்டிருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூவை பற்றி கேட்டிருக்காங்க அங்கே பாருங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு தி அப்படிங்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ் ரைட்டா ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யார் உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுவாங்கன்னா பட்ஜெட்டை ஏற்கனவே ஒரு கொஷின் டூ தௌசண்ட் டென்னில் என்ன கேட்டிருக்காங்க டிபார்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் தான் பட்ஜெட்டை வந்து இது பண்ணுறது ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெவன்யூ அப்போ இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் அப் இதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸு தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு மினிஸ்டரி அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஆப்ஷனை வந்து தப்பாக வந்து மாற்றுவாங்க இது நிறையா பயிற்சி எடுக்கணும் அப்படி எடுத்தா தான் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸு நீங்கள் வந்து தூக்க முடியும் அப்போ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு வந்தாலே அது மேக்சிமம் தப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அது தப்பாக ரைட்டா அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணணும் பார்க்கணும் ரைட்டா அடுத்து வந்து பாருங்கள் பிரைம் மினிஸ்டருடைய ரிசைனு இடைக்கால பட்ஜெட்டு கன்சாலேட்டர் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் மெம்பர் பில்லு பில்லு லேப்ஸு ஓகே ஜாயின்ட் செஷனு இதெல்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து மணி பில்லு ஓகே லோக்சபா ராஜ்யசபாவோட டிஃப்ரெண்டு இதெல்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இதில் நீங்கள் வந்து பட்ஜெட் பில்லு மணியில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அக்யூரட்டாக டிஎன்பிசி யூபிஎஸ்சி ஒன்று தான் அடுத்து லோக்சபாவில் வந்து பாருங்கள் ஸோ லோக்சபா பொறுத்தவரையில் ஓகே ஸோ லோக்சபாவை பொறுத்தவரையில் லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட்குறாங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த த்ரீ அப்படிங்கிறத தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீவேர்ட்ஸு அடுத்து கம்யூனிட் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஓரியன்டான விஷயங்கள் எலெக்ஷன் சம்மந்தமாக பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி லீடர் ஆஃப் ஆப்போசிஷனை பற்றி வந்து கேட்டிருக்காங்க நாமினேஷன் பேப்பரு அப்போ லோக்சபா பொறுத்தவரையில் எலெக்ஷன் சம்மந்தமானதாக அடிக்கடி வந்து கேட்பாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன் அந்த எல்லை கோடுகளை வந்து வரையிருப்பாங்க எல்லை வரையற குழுவை வந்து கேட்டிருக்காங்க அண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஏரியா வந்து கேட்டிருக்காங்க லோக்சபாவில் அடுத்து ராஜ்யசபா பொறுத்தவரையில் அமன்மெண்டுடைய பவர் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டுக்கான பவர் ராஜ்யசபாவுடைய பவர் என்ன ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் வந்து உருவாக்குறது ப்ளஸ் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்டில் நம்ம வந்து ஒன் இயருக்கு வந்து இது வந்து கொண்டு வருவது அமன்மெண்ட் பவர் அப்போது ராஜ்யசபாவோட பவர் ப்ளஸ் மணி பில் சார்ந்த பவர் சேர்மன் டெப்டி சேர்மன் யூனியன் டெரிட்டரியில் யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கக்கூடிய ராஜ்யசபாவோட பவர் இப்படி வந்து கேட்குறாங்க அடுத்து நான் வந்து சொன்ன மாதிரி பிரசிடண்டுடைய பவர் ஸோ அடுத்த டாபிக்ஸு நம்ம வந்து வேகமாக வந்து போயிடுவோம் பிரெசிடண்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் லோக்சபா ராஜ்யசபா இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பிரெசிடண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிர பார்லிமெண்ட் செஷனில் யார் வந்து தொடங்குவா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன் ஒரு இண்டடா இதே மாதிரி பிரெசிடண்ட்டுக்கு என்னென்ன ரிப்போர்ட்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க ஃபினான்ஸ் பவர் இதெல்லாம் ஸோ இதையும் நான் வந்து உடச்சிருப்பேன் பிரெசிடண்ட் பவர் சார்ந்து வந்து உடச்சிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் பிரெசிடண்டோட எலெக்ஷன்ஸ் ஸோ எம்எல்ஏ எம்பி எலெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரசிடண்ட்டுக்கான எலெக்ஷன்ஸை ரிப்பீட்டடாக வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா ஸோ அடுத்து பிரசிடண்டுடைய எமர்ஜென்சி பவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயும் பதினேழுலேயும் சேம் கொஸ்டின் ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்படின்னாலே கீவேர்ட்ஸ் அது வந்து கண்டிப்பாக தப்பாக வந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் ரைட்டா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் வைஸ் பிரசிடண்ட் வைஸ் பிரசிடண்டுடைய எலெக்ஷன்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பிரைம் மினிஸ்டரை பொறுத்தவரையில் எல்லாரும் முட்டி மோதிக்கிட்டு இருப்போம் பிரைம் மினிஸ்டர் எது எதுக்கெல்லாம் ஹெட்டு அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கனாலே போதும் ரைட்டா பிரைம் மினிஸ்டர் எது எதுக்கெல்லாம் தலைவராக வந்து இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கனாலே ஈஸியாக இது பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ரிலேட்டடாக வந்து கேட்டிருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் எதுக்கு சேர்மன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா இதே மாதிரி இதே மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லையா கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பார்லிமெண்ட் கிடையாது என்னது பார்லிமெண்ட்டுங்கிறது லோக்சபா ராஜ்யசபா பிரசிடண்ட் மூ மூணுமே வந்து வரும் ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி லோக்சபா மட்டும்தான் ரைட்டா அப்போ இது வந்து தப்பு அதே மாதிரி பிரசிடண்டுடைய அப்பாயின்மெண்ட் சார்ந்தது பிரசிடமெண்ட் பிரசிடண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் எது எதுக்கெல்லாம் சேர்மன் குவாலிட்டி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா நேஷனல் வாட்டர் கவுன்சில் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் ஓகே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி இதெல்லாம் எது எதுக்கெல்லாம் தலைவர் இப்படி நான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன் ஒவ்வொன்றையும் உடச்சி 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 வந்து கொடுத்துருப்பேன் இதை என்ன பண்ணிக்கோங்க சிறப்பாக தரமாக வந்து படிச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி லோக்சபாவோட ஸ்பீக்கர் ஓகே ஸ்பீக்கர் அவ
கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது டிரைவ் பண்ணல அது இது படி தான் இது பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க கான்ஸ்டியூஷன் டிரைவ் பண்ணியிருக்கா கான்ஸ்டியூஷன் டிரைவ் பண்ணலையா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க மொத்த அமைச்சர் பதினைஞ்சு சதவீதம் வந்து இருக்க முடியும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லெவலில் எத்தனை மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மொத்தமே பதினைஞ்சு சதவீதம் வந்து இருக்கும்போது முப்பத்தாறு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருப்பாங்களா இல்லையா அதுக்கு மேலே இருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸு இதை என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் கரெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பார்லிமெண்ட் கிடையாது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் தப்புனாலே இதை தூக்கலாம் இதை தூக்கலாம் இதை தூக்கலாம் ஆன்சர் வந்து இது வந்து வரும் ரைட்டா ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய லெஜிஸ்டேட்டிவ் கவுன்சில் இதெல்லாம் வந்து பார்ப்போம் ஸோ லெஜிஸ்டேட்டிவ் கவுன்சிலில் எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெம்பர்ஸு லோக்சபாவில் இருந்து சாரி லெஜிஸ்டேட்டிவ் அசம்பிளியிலேருந்து ஒன் பை தேர்டு வந்து இருப்பாங்க ஒன் பை தேர்டு ஆனால் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹாஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு புரியுதா அந்த நம்பர் வேல்யூலாம் என்ன பண்ணுறாங்க மாற்றுறாங்க யூபிஎஸ்சி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான எக்ஸாம் வந்து கிடையாது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில் இப்போ எக்கனாமி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கிரீஸ் டிக்ரீஸ்னு வந்து மாற்றுவாங்க ஜாகிராஃபி எடுத்தோன்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸை ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்னு வந்து மாற்றுவாங்க கங்கை ரிவரை பிரம்மபுத்திரா ரிவர்னு வந்து பார்ப்பாங்க பாலிட்டியில் இப்போ உங்கள் இதை எடுத்துக்கிட்டிங்க மாடர்ன் இந்தியா வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காந்தி அம்பேத்கார்னு மாற்றுவாங்க புரியுதா வில்லியம் பெண்டிங் பிரவ என்ன பண்ணுவாங்க டல்கோஷின்னு வந்து மாற்றுவாங்க இப்படி தான் ஒவ்வொன்றையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்போ சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் யூபிஎஸ்சி டூ இன் ஒனில் ப்ளஸ் டிஎன்பிஎஸ் ஜிகேயில் நான் வந்து தெளிவாக வந்து தொடுத்துருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷனை உங்களுடைய டயத்தை உங்களுடைய எனர்ஜியை உங்களுடைய டைரக்ஷனை எல்லாத்தையும் வந்து பலப்படுத்தும் இதை வந்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணணும் அடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஆக்ட் ஓரியன்ட்டாக வந்து கேட்குறாங்க கரெக்டா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுக்ரீன் ரிலேட்டடாக டேம்ஸு டேம்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டோடைய டேம்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லை ஜுடிஷியல் ரிவ்யூனா என்ன அந்த கீவேர்டு கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டு இந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவை பற்றி ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பதினேழுலேயே வந்து கேட்டிருக்காங்க கரெக்டாக அங்கே பாருங்கள் அகெயின் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அகெயின் ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன்னா என்ன அட்வைசரி கான்ஸ்டியூஷன் என்ன இந்த கீவேர்டு இந்த ஹைகோர்ட்டுடைய அமெண்ட்மெண்ட் சார்ந்த விஷயத்தில் என்னென்ன பவர் எத்தனை ஹைகோர்ட் இருக்குது அடுத்து குவாசி ஜுடிஷியலில் அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் சார்ந்த விஷயத்தையும் என்ன பண்ணணும் பக்காவாக வந்து பிடிக்கணும் குவாசி ஜுடிஷியலில் பொருளாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவில் கிரிமினல் அதை வந்து கம்பேர் பண்ணி வந்து கம்பேர் பண்ணி வந்து கேட்பாங்க லோக்பால் லோக் ஆயுதா ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலி டிஸ்ட்ரிபியூட் கோர்ட்டு ட்ரிபுனல்ஸ் நேஷ்னல் க்ரீன் ட்ரிபுனல்ஸு நேஷ்னல் க்ரீன் ட்ரிபுனல்ஸையும் சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் போடுறையும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கம்பேர் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு சில என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து மாற்றுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேஷ்னல் க்ரீன் ட்ரிபுனல்ஸை இப்படி ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தால் அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதை அந்த மாதிரி கொஸ்டினே என்ன பண்ணுவோம் பார்க்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்க ஸோ உங்களுக்கு நேஷ்னல் க்ரீன் ட்ரிபுனல்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயும் கேட்டிருக்காங்க எயிட்டீன்லேயும் வந்து கேட்டிருக்காங்க கொஷின் இப்படி தான் ரிப்பீட்டடாக வந்து கேட்பாங்க இதே மாதிரி ஃபஸ்ட் ரெகுலேட்டர் ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கக்கூடியது என்னது கீவேர்ட்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டாக இல்லையா அப்படின்னு அதை வந்து செக் பண்ணாலே அது வந்து என்ன ஆயிரும் கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிறது வந்து இதாயிரும் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கனிமொழி உங்களை கிளாஸை விட்டு தூக்க போகிறேன் திரும்ப திரும்ப அன்மியூட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மியூட் பண்ணிட்டு மியூட் பண்ணுங்க ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் ஓகே ஸோ இதில் நோ ஃபீஸ் ரிக்கவர்டு அப்படிங்கக்கூடியது வந்து இருக்குது ரைட்டா அப்போ ஃபீஸ் உண்டா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்தாலே இது பண்ணிக்கலாம் கன்சியூமர் டிஸ்ட்ரிபியூட் சார்ந்த விஷயங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனர் செட்டப் பை செட்டப் பை வந்து வேற ஆளாக இருக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து மாற்றுவாங்க இப்படி என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொன்றே வந்து இது பண்ணணும் ஓகே நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி இப்படி தான் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் இருக்குது அடுத்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் சார்ந்த விஷயங்கள் கேபினட் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரி இதெல்லாம் வந்து கேட்குறாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த இதில் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் வந்து பார்க்கணும் அடுத்து வ
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்னா கான்ஸ்டியூஷன் பாடி வளவளான்னு படிக்க வேண்டாம் கம்மியாக கரெக்டாக படிங்க அதே கொஸ்டின் ரிப்பீட்டர் ஆகும் அடுத்து எலெக்ஷன் கமிஷனை பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து உண்டு ரைட்டாக பா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் எலெக்ஷன் கமிஷனோட பவர் எலெக்ஷன்ஸு இதெல்லாம் ஸோ அப்போ இந்த ரைட் டு ஓட்டு லோக்சபாவோட எலெக்ஷன்ஸு எம்பி எம்எல்ஏயோட ஓட்டு ஓகே நாமினேஷன் பேப்பர்னா என்ன நாமினேஷன் பேப்பர் பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன் செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடியை பொறுத்தவரையில் இது வரைக்கும் கேட்டது கிடையாது ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் ஹியூமன் ரைட்ஸ் சிக்ரிலேஷனை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேயும் கேட்டிருக்காங்க இருபதுலேயும் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட்டாக அப்போ குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கையில் ஒரு நுனி விரல் அடக்கத்தில் இவ்வளோ தான் நீங்கள் இதை வந்து நம்பிக்கை இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து எந்த டாப்பிக்னாலும் வந்து எடுக்கலாம் எந்த டாப்பிக்னாலும் இதே தான் உங்களுக்கு வந்து டிஎன்பிசிலே வந்து வரும் யூபிஎஸ்லேயும் வந்து வரும் எஸ்எஸ்சிலே வந்து வரும் ஆர்ஆர்பிலேயும் வந்து வரும் இதே ஃபார்மெட்லாம் நான் அதனால தான் வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ஜிகே புத்தகமும் சரி ப்ளஸ் வந்து யூபிஎஸ்சி டூன்னு வந்து சரி ரெண்டுமே வந்து ஒன்று தான் அடுத்து எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி எல்லாமே வந்து ஒன்று தான் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவையோ ரைட்டாக அதை என்ன பண்ணுங்கள் ப்ராப்பராக வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணுங்கள் தேவையில்லாத டாப்பிக்ஸு தேவையில்லாத சோர்ஸு தேவையில்லாத மெட்டீரியலை நீங்கள் வந்து தேடி வந்து அலையாதீங்க இப்போ நான் இதில் உங்களுக்கு டிஎன்பிசி இதில் வந்து காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ டிஎன்பிசியில் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா இம்பார்ட்டன் பர்சனாலிட்டி ரைட்டாக பர்சனாலிட்டி சம்மந்தமாக இங்கே பாருங்கள் அடுத்து கான்ஸ்டியூஷன் ஓரியன்டா தேதி சம்மந்தமாக ஓகே கான்ஸ்டியூஷன் ஓரியன்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கான்ஸ்டியூஷன் ஓரியன்டா இங்கே வந்து பாருங்கள் ப்ரியாம்பல் ஓரியன்டா ஸோ அடுத்து இங்கே பாருங்கள் அமெண்ட்மெண்ட் ஓரியன்டா அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டையும் தனித்தனியாக வந்து உடச்சிருப்பேன் அறுபத்தொன்னு எழுவத்தொன்று எழுவத்தி மூணு அடுத்து செல்யூலில் ஏழாவது அட்டவணை எட்டாவது அட்டவணை ஓகே ஸோ ஸ்டேட் சம்மந்தமாக யூனியன் டெரிட்டரி சம்மந்தமாக ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸில் ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலையும் வந்து உடச்சிருப்பேன் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸு இப்படி தான் ஏ ரெண்டுமே சேம் பேட்டர்னில் தான் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணேன் அது காரணம் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சியும் டிஎன்பிசியும் என்னது ஒன்று தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தெளிவான முறையில் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதுபடி ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணுங்கள் ப்ரிப்பர் பண்ணால் வரக்கூடிய நான் முதல்வன் திட்டமாக இருக்கட்டும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் யூபிஎஸ்சியாக வந்து இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு உள்ள நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே வந்து நம்ம ஆட்சியர் கல்வியில் யூடியூப்பில் பயிற்சி பெற்ற வந்து கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு குரூப் ஒன் குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கும் ப்ரிலிம்ஸுக்கும் நான் வந்து பயிற்சி பெற்ற வந்து கொடுத்துருப்பேன் அந்த பயிற்சி பெற்றையை வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நேரம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து பாருங்க ஸோ அது அது பார்க்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது முக்கியம் எது முக்கியம் இல்லை இதுக்குள்ளே நான் ஒவ்வொன்றையும் உடச்சு உடச்சி வந்து கொடுத்துருப்பேன் உடச்சு உடச்சின்னா இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சமச்சீர் கல்வி புத்தகத்தை எப்படி வந்து படிக்கிறது அப்படிங்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட்டாக ஸோ அதனால் இப்படி நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணணும் ப்ரிப்பர் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணிக்கலாம் ரைட்டாக ஸோ இந்த பிளேலிஸ்ட்டு நான் ஷா வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த கமெண்ட்லேயே வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ரைட்டாக ஸோ அதனால் எதை படிக்கணுமோ அதை வந்து அதை மட்டும் படிங்க அதை படிக்காமல் இன்னும் மெட்டீரியல் அதுன்னு வந்து தேடி அலையாதீங்க கம்மியாக படிங்க நிறையா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பராக வந்து இது பண்ணுங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு தேர்வுகளை நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் ரைட்டா ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து பிளேலிஸ்டில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த லிங்க்கை வந்து இது பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ யூபிஎஸ்சி டூ இன் ஒன்று உங்கள் லைஃப்பே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு புத்தகம் அதை சிறப்பான முறையில் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணுங்கள் நான் நான் முதல்வனுடைய லிங்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் டெலகிராம் லிங்க்கு ஸோ அந்த இதுலேயும் இது பண்ணிக்கோங்க அதில் தான் நம்ம மெட்டீரியல் அதெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் டெலகிராமில் இல்லாதவங்க டெலகிராமில் என்ன பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆச்சர் கல்வியோட டெலகிராமில் இது பண்ணிக்கோங்க ஆச்சர் கல்வி கிளாஸு அந்த ஷெடியூல்ஸு அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக வரணும்னா மரக்கன்று ஆச்சர் கல்விக்கு மரக்கன்று நட்டை வந்து அனுப்பி வைங்க உங்களை ப்ராட்காஸ்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து ஜாயின் பண்ண வைப்போம் ரைட்டாக ஸோ இதான் வந்து மெத்தடு ஸோ இந்த டெலகிராம் லிங்க்லேயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த டெல
யூபிஎஸ்சி அப்படிங்கிறது ஒரு பயங்கரமான சவாலான விஷயம் அப்படின்னு வந்து நினச்சிருப்பீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு கோச்சிங் சென்டரில் ஒன்றரை லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா வந்து கொடுத்துருப்பீங்க அங்கே கிடைக்காதது பல மடங்கு கண்டிப்பாக அங்கே வந்து கிடைக்கும் ஸோ சிறப்பாக படிங்க மீதி ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் அக்யூரேட்டாக நான் வந்து சொல்கிறேன் டெய்லி ஈவினிங் கிளாஸும் வந்து இருக்குது அந்த கிளாஸையும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அது யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி எல்லாத்துக்கும் காமனாக தான் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது வந்து இந்த மாதம் நம்ம வந்து ஜாக்ரஃபி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் சிறப்பாக படிங்க தொடர்ந்து ஆட்சியர் கல்வி வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் பகுதியில் யார் யாரெலாம் இருக்காங்களோ அவங்ககிட்டையும் ஆட்சியர் கல்வி வந்து எடுத்து வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ ஆட்சியர் கல்வியை புத்தகத்தை மனதார நீங்கள் வந்து பெற்றுக்கலாம் ஸோ இதில் வரக்கூடிய இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்னு சொல்லக்கூடிய சொல்ல முடியாது இதுக்கு நிறையா நான் வந்து முதலீடு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து லாபம் நோக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது இது மூலமாக வரக்கூடிய விஷயத்த நான் நாலு பேருக்கு நல்லது பண்ணணும் இன்னும் ஆச்சரிய கல்வியை வந்து மேலே கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா யோசித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஆச்சரிய கல்விக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் இது ஏதாவது பண்ணணும்னு வந்து நினச்சிங்கன்னா இந்த புத்தகம் மூலமாக நீங்களும் பெற்று ஆச்சரிய கல்விக்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ இதோட முடிச்சுக்குவோம் உங்களுடைய கருத்துக்களை தவறாமல் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து போயிருங்க தேங்க்யூ